ஆடுவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒப்பற்ற நாமத்தினாலே இந்த காலை வேலையிலும் உங்களுடைய இல்லத்தில் நாங்கள் வந்து உங்களை சந்தித்து தேவனுடைய சமூகத்தில் நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து அவரை ஆராதிப்பது எத்தனை சந்தோஷம் ஆயிரம் நாட்களை பார்க்கலும் ஆண்டவருடைய பிரகாரகத்தில் வருகிற ஒரு நாள் நல்லது என்று வசனம் சொல்கிறது ஆகாமிய கூடாரங்களில் வாசம் பண்ணுவதை பார்க்கலும் ஆண்டவருடைய வாசப்படியிலேயே நான் இருப்பதை விரும்புகிறேன் என்கிற தாவீதின் அனுபவம் ஆனால் இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் வாரத்தில் ஒரு நாளையும் இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு நாள் சபைக்கு வருகிற அனுபவம் எல்லாம் மறந்து இன்றைக்கு தினமும் கத்தரை நாம் வீட்டிலே ஆண்டவர் நம்முடைய கூடாரத்தை அவருடைய வாசஸ்தலமாய் கத்தர் மாற்றிவிட்டார் ஹல லூயா ப்ரைஸ் கார்டனர் நம்ம வீடுகள் எல்லாம் இப்போ சாங்சுவரியாக மாறிடுச்சு கத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் நம்ம எல்லோரும் கத்தரை துதிக்கிற ஆராதிக்கிற இடமா மாறிடுச்சு அதை தான் அவர் ரொம்பவும் எதிர்பார்த்தார் ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் வெந்தகோஸ்த நாளிலே அவர்கள் எல்லாம் ஒருமணப்பட்டு கூடி வருந்த போது வசனம் சொல்கிறது அந்த வீட்டிலே அந்த மேல் மாடியிலே கத்தர் இறங்கினாராம் இன்றைக்கு அதே தேவன் இந்த காலை வேலையிலேயும் இந்த ஆராதனையில் உங்கள் மத்தியிலே அவர் அசைவாட போகிறார் ஹல லூயா பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரம்பி நல்ல அந்நிய பாஷையில் நாம் தேவனை ஆராதித்து அவருடைய நாமங்களை சொல்லி நாம் பாடி கீர்த்தனம் பண்ண போகிறோம் ஒரு நிமிடம் தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போமா ஏசப்பா வானத்திலும் பூமியிலும் பெரியவர் நீர் சர்வ வல்லவரே உண்மை ஆராதிக்கிறேன் ஆண்டவரே என்னை ரட்சித்த என் ஆண்டவரே உமக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் நான் செலுத்துகிறேன் அப்பா நீர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் நீ நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவராகவே இருக்கிறீர் ஆண்டவரே ஆண்டவரே இந்த வேலையிலையும் கூட கிருமையின்படி நீர் இறங்குவீராக கத்தர் இந்த நேரத்திலையும் அப்பா எங்களை கழுவி சுத்திகரிங்க அப்பா அது லூயா ஆண்டவரை சமூகத்தில் ஆண்டவரை சந்தோஷமும் வலது பாரிசத்தில் நித்திய பேரின்பமும் உண்டு என்ற வசனம் சொல்கிறது இன் யோர் ப்ரசன்ஸ் தேர் இஸ் ஃபுல்னஸ் ஆஃப் ஜாய் அந்த சந்தோஷத்தை கத்தர் எங்களுக்கு தந்து அன்றவரை சகோதரர்களாய் சகோதரிகளாய் பிள்ளைகளாய் பெரியவர்களாய் சேர்ந்து உங்களை ஆராதிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்ய எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசுவி நாமத்தினாலே சுமிக்கிறோம் எங்கள் நல்லருமை பிதாவே அமேன் அமேன் ஹல லூயா பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு இந்த நாள் ஒரு விசேஷமான நாள் இந்த நாள் வந்து குருத்துளை ஞாயிறு என்று சொல்லி நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த குருத்துளை ஞாயிறில் நாம் போன வருடங்கள் எல்லாம் நாம் பவனி சென்றிருப்போம் நாம் சபையில் நாம் குருத்துளையை எடுத்து நாம் பாடி ஆராதித்திருப்போம் ஆனாலும் இன்றைக்கு இந்த நாட்களில் நம்ம வீட்டில் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆராதிக்க போகிறோம் அது லூயா இயேசு ராஜா இந்த மத்தியில் வந்துட்டார் ஓசனா ஓசனா என்று சொல்லி நாம் பாடி அவரை மகிமைப்படுத்துவோமா எல்லோரும் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி எங்களோடு கூட இணைந்து இந்த பாடலை பாடி மகிமைப்படுத்துங்கள் வந்து விட்டார் நாம் கூடும் இந்த இடத்துல ஓசனா ஓசனா என்று சொல்லி கத்தரை மகிமைப்படுத்த போகிறோம் வந்து விட்டார் நாம் கூடும் 
ஏழு பொங்குத்து விளக்குகளை மத்தியிலே விழாவுகிறதான தேவன் இன்றைக்கு நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார்னா பைசா நம்ம வீடு எல்லாம் இப்பொழுது அந்த இடம் முழுவதும் தேவ பிரசனத்தினாலே நிரப்பப்படுகிறது ஆமே லூயா தீர்க்கதரிசனங்களால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி ஆண்டவர் அந்த இடத்துல கழுதியின் மேலும் கழுதின் குட்டி ஆகிய மருவின் மேலும் இயேசு வந்தார் இன்றைக்கு இயேசு அதே இயேசு கிறிஸ்து அவருடைய தன்மையில என்றும் மாறாதவர் எனக்கு ஈ எஸ் கம் டு யுவர் ஹவுஸ் ஈ எஸ் கம் டு யுவர் பிளேஸ் ஈ எஸ் கம் டு விசிட் ஹாலு அவங்களை விசிட் பண்ணும்படியாக அவர் வந்திருக்கிறார் ஹாலு அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவரும் சத்தியம் உள்ளவரும் தாவிதின் திறவு கோலை உடையவரும் ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்க கூடாதபடி பூட்டுகிறவருமான நம்முடைய தேவன் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆமே அந்த வல்லமை பொருந்திய தேவனை தான் நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நன்றி ஆண்டவரே நம்முடைய ஆண்டவர் வெற்றியின் தேவன் கத்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக இந்த காலை வேலையிலும் நம்முடைய ஆண்டவர் ஜெய கிறிஸ்து ஆண்டவர் சொல்கிறார் பிரைஸ் லாட் ஹாலே லூயா நான் உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுப்பேன் வசனம் ஒரு அழகான வசனம் உண்டு எங்களை எப்போதும் வெற்றி சிறக்க பண்ணுகிறவர் ஹாலே லூயா எங்களை எப்போதும் எல்லா இடத்திலேயும் அவரை குறித்து அறிகின்ற அறிவின் வாசனையை வெளிய வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் இது வசனம் சொல்கிறது வாழ்கிற எனக்கு எப்போதும் வெற்றி உண்டு என்று தெரிந்த இந்த பாடலை நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து உற்சாகமாய் பாட போகிறோம் ஆமே எல்லாம் உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி பாடுவோமா கிறிஸ்துக்குள் வாழும் எனக்கு எப்பொழுதும் வெற்றி உண்டு எப்போதும் வெற்றி உண்டு என்று சொல்லி நல்ல சத்தத்தை உயர்த்தி
அவர்களுக்கு விடுதலையை கொடுத்தார் தாவீதின் குமாரனை எனக்கு இறங்கும் இந்த குருச்சொலை ஞாயிறு அன்று கர்த்தருடைய இறக்கம் நம்ம மேல விழுகிறது நம்மே ரைஸ்லோட ஆண்டவர் விடுவிக்க வல்லவர் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆவில் என்ன நேரத்திலே ஆண்டவர் அங்கே ஒரு சுகத்தை கத்தர் கொடுத்தாரோ அந்த குருடர்களுக்கு கத்தர் பார்வையை கொடுத்தாரோ இன்றைக்கு கத்தர் நம்மை விசிட் பண்ண வந்திருக்கிற அந்த நேரத்துல யாரெல்லாம் அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிறீர்களோ அவர்களுக்கு கத்தர் இறங்குகிறார் வசனம் சொல்கிறது கத்தர் உங்களுக்கு சமீபமா இருக்கையில அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க இருதயம் உடைக்கப்பட்டவர்களுக்கு கத்த சமீபமா அல்ல இரண்டு மூன்று பேர் கத்தருடைய நாமத்துல வந்திருக்கும் போது கத்த சமீபமா கத்தர் இங்க வந்திருக்கார் உங்களுக்கு ஒரு விடுதலையை கத்தர் அவர் தள்ள வல்லவரா இருக்கிறார் ஆராதிக்கிற இந்த நேரம் தேவன் உங்களை சந்திக்கிற நேரம் அவரை போல ஒரு வல்லம் உள்ள தெய்வன் இந்த உலகத்துல யாரும் இல்லை நன்றி ராஜா செயல்களிலே வல்லமை உள்ளே உலகத்தை படைத்ததான தேவன் நமக்கு அக்கினி ஸ்தம்பமும் அவர் தான் இந்த காலை வேலையில கத்தர் இறங்குகிறார் கத்தர் இறங்குகிறார் அன்னைக்கு அவங்க கேட்டாங்க தாவிதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி சத்தத்தை உயர்த்தி அவர்கள் கூப்பிட்டார்களே ஒரு வேலை அவங்க அன்னைக்கு கூடாம விட்டுருந்தாங்கன்னா ஆண்டவர் மறுபடியும் அந்த வழியில வரலங்க ஏசு கிறிஸ்து கடைசியாய் தன் வாழ்க்கையில அவர் அந்த எரிகோவின் வழியாக எருசலேமுக்கு போனாரு ஒருவேளை சரி அவர் திரும்பி வரும்போது நான் கூப்பிடுறேன்னு சொல்லி ஒருவேளை அவங்க நினைச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்க வாழ்நாள் முழுவதும் சாகும் வரையிலும் அவர்கள் பார்வையை பெற்று இருக்க முடியாது இன்றைக்கு கூட மேபி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இது ஒரு கடைசி தருணமாய் கூட இருக்கலாம் கூப்பிடுவோம் எங்களுக்கு இறங்கும் எங்கள் தேசத்து மேல இறங்கு எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு மேல இறங்குங்கப்பா எனக்கு <laughs> அதுக்கு பிறகு இயேசு எருசலேமுடைய வீதிகளுக்கு வரும்போது அந்த இடத்துல கழுதின் மீதும் கழுதின் குட்டியின் ஆகிய மரியின் மீதும் இயேசு வளம் வருகிறதான நேரத்தில் அந்த முன்னெடுப்போரும் பின்னெடுப்போரெல்லாம் சேர்ந்து கத்தரை அவர்கள் சத்தத்தை போட்டு ஆராதிச்சாங்க அவங்க என்ன திரும்ப சொன்னாங்க அவங்க சொன்னாங்க ஓசன்னா தாவிதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா அப்படி என்று சொன்னால் தேவனே எங்களை ரட்சியும் என்று சொல்லி அர்த்தமா கத்தர் நமக்கு இறங்கணும் கத்தர் நம்மை ரட்சிக்கணும் ஆலை லூயா இன்றைக்கு தேவை நம் தேசத்தின் மேல கத்தர் இறங்கணும் தேசத்திற்கு தேவை தேவ ரட்சி எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்தி ஓசனா உன்னத தேவனை என்று சொல்லி கத்திரை நோக்கி பார்ப்போம்
நாங்கள் 
நாம் ஒரு பாடலை பாடும் பொழுது நம் எல்லாரும் சேர்ந்து தேவன் நமக்காக இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பட்ட அந்த வேதனையையும் அந்த பாடுகளை நினைத்து அவருடைய அன்பை நினைத்து அவரை ஆராதிப்போம் கடைசியாக நம் எல்லாரும் ஒருமன ஒருமனதை உணர்ந்தவர்களா நான் சொல்லும் பொழுது நீங்கள் ஆங்காங்கே இருக்கிறீர்கள் நான் சொல்லும் பொழுது நாம் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களை சேர்ந்த அப்பத்தையும் ரசத்தையும் புசிப்போம் ஒரு பாடலை பாடலாம் கல்வாரி ஒருமனப்பட்டவர்களாய் சேர்ந்து இந்த அப்பத்தை சாப்பிடுவோம் அப்படியே நம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் நாம் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவர் தமது கடைசி சொட்டு ரத்தத்தையும் நமக்காக சென்றனபடினாலே நோக்கி அப்பா பிதா என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த அதிகாரத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஆண்டவரே எனக்காக நீ ரத்தம் சிந்தினீர் என்னுடைய பாவங்களை நீர் கழுவினீர் நம்ம 
நமக்கு நன்றி குறித்த காலத்துல பலவீனனாய் நான் இருக்கும் பொழுது எனக்காக நிர்மாறித்தீர் ஆண்டு பிறகு நமக்கு நன்றி என்று சொல்லி நாம் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டவர்களாம் அர்ப்பணிக்கலாமா ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லலாம் ஆண்டு பிறகு ஒருவேளை இந்த தேசம் சந்திக்கப்படும்படிக்கு நான் என்னுடைய ரத்தத்தை சிந்த வேண்டிய சூழ்நிலை வந்தால் அதற்கும் என்னை நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் என்று சொல்லி நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நரசத்தை பானம் பண்ணுவோம் ஏறாளுக்குட்டியானவரே <laughs> மூலமாகிக்கிறோம் <laughs> கர்த்தருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த ஏப்ரல் மாதத்தின் முதல் வாரத்திலே கூட இப்படி ஆன்லைனில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கும்படியாய் கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம் நாம் வெவ்வேறு இடங்களிலே இருந்தாலும் கூட நாம் ஆவியிலே ஒருமைப்பட்டிருக்கிறோம் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் நல்ல ஒரு ஆராதனையின் நேரத்திலே நாம் இருந்தோம் இந்த வேலையிலே கூட நாம் செபத்தோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தைக்கு காத்திருக்க போகிறோம் கர்த்தனமோடு கூட பேசுவாராக இந்த காலை வேலையிலே குருத்தோலை ஞாயிறை உலகமே நினைவு கூர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து மறிப்பதற்கு முன்பாக எருசலேமிலே பவனியாய் வந்த இந்த நாளை நாமும் நினைத்து இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தைக்காய் நாம் காத்திருக்க போகிறோம் மத்தியு இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்திற்கு நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் ஒன்றிலிருந்து பத்து வசனங்களை வாசிப்போம் அவர்கள் எருசலேமுக்கு சமீபமாய் சேர்ந்து ஒலிவ மலைக்கு அருகான பெத்பகேயுக்கு வந்தபோது இயேசுவானவர் சீஷரில் இரண்டு பேரை நோக்கி உங்களுக்கு எதிரே இருக்கிற கிராமத்துக்கு போங்கள் போன உடனே அங்கே ஒரு கழுதையையும் அதனோடைய ஒரு குட்டியையும் கட்டியிருக்க காண்பீர்கள் அவைகளை அவிழ்த்து என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் ஒருவன் உங்களுக்கு ஏதாகிலும் சொன்னால் இவைகள் ஆண்டவருக்கு வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள் உடனே அவைகளை அனுப்பிவிடுவான் என்று சொல்லி அவர்களே அனுப்பினார் இதோ உன் ராஜா சாந்த குணம் உள்ளவராய் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டி ஆகிய மரியின் மேலும் ஏறிக்கொண்டு உன்னிடத்தில் வருகிறார் என்று சீகோன் குமாரத்திக்கு சொல்லுங்கள் என்று தீர்க்க தரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது சீஷர்கள் போய் இயேசு தங்களுக்கு கட்டளையிட்டபடியே செய்து கழுதையையும் குட்டியையும் கொண்டு வந்து அவைகள் மேல் தங்கள் வஸ்திரங்களை போட்டு அவரை ஏற்றினார்கள் திரளான ஜனங்கள் தங்கள் வஸ்திரங்களை வழியிலே விரித்தார்கள் வேறு சிலர் மரக்கிளைகளை தரித்து வழியிலே பரப்பினார்கள் முன் நடப்பாரும் பின் நடப்பாரும் ஆகிய திரளான ஜனங்கள் தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசன்னா கர்த்தரின் நாமத்தினாலே வருகிறவர் ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் உன்னதத்திலே ஓசன்னா என்று சொல்லி ஆர்ப்பரித்தார்கள் அவர் எருசிலேமுக்குள் பிரவேசிக்கையில் நகரத்தார் யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டு இவர் யார் என்று விசாரித்தார்கள் இந்த சம்பவம் மத்தேயோ மார்க்கு லூகா யோவான் இப்படி நான்கு சுவிசேஷ புத்தகங்களிலுமே நமக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிறது குறித்து கொள்ளுகிறவர்கள் இதை எழுதி கொள்ளுங்கள் மார்க்கு புத்தகத்திலே பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து பதினோரு வசனம் லூகா பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டிலிருந்து நாற்பது வசனங்கள் யோவான் புத்தகம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் பனிரெண்டிலிருந்து பத்தொன்பது வசனங்களிலே இந்த சம்பவங்கள் நமக்கு குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மூன்று முக்கிய நிகழ்வுகளாக வேதம் நமக்கு சொல்லுகிறது முதலாவது அவருடைய வருகை பிறப்பு நாம் எதிர்பார்த்து காத்து கொண்டிருக்கிற இன்னொரு வருகை அவரது இரண்டாம் வருகை அது இனி நடக்க போகிறது இந்த பிறப்பிற்கும் இரண்டாம் வருகைக்கும் இடையிலே நடந்த ஒரு சம்பவம் தான் எருசிலே நகரத்துக்குள்ளாய் இயேசு வெற்றிகரமான ஒரு நுழைவாய் த ட்ரைம்பல் என்ட்ரி ஆஃப் ஜீசஸ் இன்டு த சிட்டி ஆஃப் ஜெருசலேம் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு ராஜாதி ராஜாவாய் பவனி வந்த இந்த மூன்று வருகையை குறித்து வேதம் நமக்கு பழைய ஏற்பாட்டிலே அநேக தீர்க்க தரிசிங்களாக புதிய ஏற்பாட்டிலே அநேக ரெக்கார்ட்ஸ் ஆக நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எழுதி கொள்ளுகிறவர்களுக்காய் நான் உங்களுக்கு குறிப்புகளை சொல்லுகிறேன் 
ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை குறித்து பழைய ஏற்பாட்டிலே நமக்கு ஏசாயா பதினோராவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் மீக ஐந்தாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் ஆதியாகமம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது நாம் எல்லாரும் அறிந்திருக்கிறபடி ஏசு கிறிஸ்துவின் வெற்றி பவனியாக ராஜாதி ராஜாவாக உள்ளே வருகிற எருசலேமின் அந்த ட்ரையம்பிள் என்ட்ரி குருத்தோலை ஞாயிறாய் நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனம் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சஹரியா புத்தகத்திலே ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் வாசிக்கிறேன் சியோன் குமாரத்தியே மிகவும் கழிக்கூறு எருசலேம் குமாரத்தியே கெம்பீரி இதோ ஒன் ராஜா உன்னிடத்தில் வருகிறார் அவர் நீதியுள்ளவரும் ரட்சிக்கிறவரும் தாழ்மையுள்ளவரும் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறி வருகிறவருமாய் இருக்கிறார் இரண்டாம் வருகை குறித்து நாம் சொல்லவே வேண்டியதில்லை கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறு குறிப்புகள் நமக்கு வேதத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தானியல் புத்தகம் வெளிப்படுத்துதல் புத்தகம் மார்க்குவிலே இப்படியாக பல இடங்களிலே இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை குறித்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த எல்லாவற்றிலிருந்தும் ஒன்றை நாம் அறிவோம் என்னவென்றால் கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தைகள் நிச்சயமாய் நிறைவேறும் ஏற்கனவே சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் இரண்டு வருகைகள் இயேசுவின் இரண்டு வருகைகளை குறித்து சொல்லப்பட்ட பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்க தரிசனங்கள் அப்படியே நிறைவேறினது மூன்றாவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிற இயேசுவின் வருகை குறித்த தீர்க்க தரிசனங்கள் இனி நிறைவேற போகிறது ஏனென்றால் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் பொய்க்காது ஹலலூயா கர்த்தருடைய வார்த்தை அது உண்மையுள்ளதா இருக்கிறது அமேன் இன்றைக்கு குறித்தோலை நியாயா இருக்கிறபடினாலே இயேசு கிறிஸ்துவின் எருசிலேம் பவனியை குறித்து நாம் தியானித்து அதிலிருந்து இரண்டு சத்தியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இன்றைக்கு என்னுடைய செய்தியின் தலைப்பு ஃபிட் யுவர் செல்ஃப் இன்டு காட்ஸ் டிசைன் தேவனுடைய வடிவமைப்பில் உங்களை பொருத்தி கொள்ளுங்கள் என்ன சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி சில பேருக்கு தோணும் ஆனால் நான் உங்களுக்கு அதை விளக்கி சொல்றேன் தேவன் மிக சிறந்த ஒரு வடிவமைப்பாளர் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க காட் இஸ் த பெஸ்ட் டிசைனர் அமேன் யோசிப்பீங்க ஏன் லைஃப்ல ஆண்டருடைய டிசைனை பார்த்தா அவர் பெஸ்ட் டிசைனரா அப்படின்லாம் உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும் ஆனா சந்தேகப்படாதீங்க நீங்க ஆண்டவர் பிள்ளைனா உங்க வாழ்க்கை அவர் கரத்துல இருக்கனா நீங்க கோத்ரு பண்ற எல்லா விஷயங்களுமே ஆண்டவரால் வடிவமைக்கப்பட்டது என்பதை உறுதியாய் விசுவாசியுங்கள் நன்றாக கவனியுங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவே தன் வாழ்க்கையை தேவனுடைய வடிவமைப்புக்கு ஒப்பு கொடுத்திருந்தார் இன்றைக்கு நான் பேச போகிற இரண்டு குறிப்புகளுமே அவர் ஏற்கனவே நடந்தேறின இரண்டு வருகையை குறித்து நாம் தியானித்து நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் அந்த முதல் இரண்டு வருகைகள் என்ன அவருடைய பிறப்பு அவருடைய எரிசலை பவனி தேவனுடைய வடிவமைப்பிலே இயேசு எப்படியாய் தன்னை தன் பிறப்பிலே பொருத்தி கொண்டார் என்றால் இந்த உலகமே எதிர்பார்க்கிற விஷயம் என்னன்னா மேசியா ஒரு ராஜாதி ராஜா அவர் எப்படி வருவார் அவர் எங்கே பிறப்பார் ஏறோது நாட்களிலே இருந்தபடினாலே கண்டிப்பாக அரண்மனையிலே பிறப்பார் ஏனென்றால் அவர் ராஜாதி ராஜாவாய் மேசியாவாய் வரப்போகிறார் என்று இந்த உலகமே நினைத்து கொண்டிருந்தது அமேன் முதலாவதாக நான் சொல்ல விரும்புகிற காரியம் இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய வழிமுறையில் தன்னை பொருத்தி கொண்டார் ஹி ஃபிட் ஹிம் செல்ஃப் இன் த டிசைன் ஆஃப் காட் தன் பிறப்பிலே எப்படியாய் ஆண்டவருடைய டிசைன்குள்ள தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார் என்றால் செல்ல பிள்ளையாகிய தேவகுமாரன் ஒரு முன்னணியிலே மரியால் வயிற்றிலே பிறக்கும்படியாய் ஒப்புக் கொடுத்தார் ராஜாதி ராஜாவாய் அரண்மனையிலே பிறக்க வேண்டியவர் சாஸ்திரிகள் கூட அவரை தேடி அரண்மனைக்கு சென்றார்களாம் ஆனால் உலகத்தின் கணிப்புக்கு மாறாக தேவன் வடிவமைத்தபடி அவர் ஒரு மாட்டு தொழுவத்திலே மிகவும் தாழ்மையான முறையிலே பிறக்க தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார் அது போகட்டும் அவருடைய எரிசலைம் பவனி அது எப்படியாய் அமைந்தது அந்த பவனியிலே எருசிலை பவனி என்கிற அந்த நிகழ்ச்சியிலே தே ஏசு கிறிஸ்து எப்படி தன்னை தேவனுடைய வழிமுறையில் ஒப்பு கொடுத்தார் என்றால் அந்த நாட்களிலே ராஜாக்கள் எல்லாரும் குதிரைகளிலே தான் வருவார்கள் அமேன் I very strongly believe the very purpose of Jesus entry into Jerusalem was to show himself to reveal himself as the king thannai rajavai yesu adayala padithi kaanbikka avar bavaniyaga vandar endradhu nam arindhadhu dhaan nandraga gavaningal andha naatkalile ulagam muluvadumai rajaakal rajaakal ellarumai குதிரைகளிலே வருவார்கள் ஏனென்றால் குதிரைகள் தான் ஒரு கம்பீரத்துக்கு அடையாளம் ஒரு அழகிற்கு அடையாளம் ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்தானத்திற்கு அடையாளமாய் இருந்தது யாரும் டாங்கியில வந்ததில்லை 
பிறப்பிலே எப்படி இயேசு உலக கணிப்புக்கு மாறாக தேவனுடைய திட்டத்தின்படி தன்னை ஒப்பு கொடுத்தாரோ அப்படியே ஒரு ராஜாதி ராஜாவா எருசுலேமுக்குள்ளாய் தன்னை அடையாளப்படுத்த அவர் விரும்பின பொழுதும் கழுதையை தெரிந்து கொண்டார் ஏன் தெரியுமா அவருக்கு தெரியும் சகரியா ஒன்பது ஒன்பதிலே ஏற்கனவே ஆண்டவர் இதை குறித்த திட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விட்டார் சாஞ்சம் உள்ளவராய் நீதியுள்ள ராஜாவாய் ஆனால் தாழ்மை உள்ளவராய் அவர் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் அவர் வர வேண்டியதாய் இருந்தது இந்த ஒரு திட்டத்திற்கு இயேசு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் நல்லா யோசிங்க குதிரைகளுக்கு தொழுவங்கள் உண்டு மாடுகளுக்கு கூட தொழுவங்கள் இருக்கு ஆனா கழுதை எங்க வேணா கிடக்கும் கழுதை எந்த ரோட்ல வேணா கட்டி கிடக்கும் நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு ஏறி வந்த கழுதையே ஒரு ரோட்டு முனையில தான் இருந்தது ஒரு தெருவின் முச்சந்தியிலே அது கட்டப்பட்டு இருந்தது யாரும் கழுதைக்கு ரொம்ப முக்கியத்தெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க இன்னொரு கொடுமை என்னன்னா அந்த கழுதையை ஒருவரும் ஒரு காலம் பயன்படுத்தினதே இல்லை வசனம் சொல்லுகிறது ஒருவரும் ஒரு காலம் ஏறி இராத கழுதை என்று ஹலலூயா அப்போ ஏசு கிறிஸ்து அந்த கழுதை மேலே ஏறி வரணும்னா இது வரைக்கும் அந்த கழுதை எப்படி வந்து இயேசுவை சுமந்திருக்கோன்றது நமக்கு தெரியாது நல்லா யோசிங்களேன் ஏற்கனவே பழக்கப்பட்ட கழுதையா இருந்தால் இயேசுவை பத்திரமா கூட்டிகிட்டு போயிருக்கோம் ஆனால் இயேசுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணம் என்றால் இந்த கழுதையின் மேலே ஏறி வர அவர் ஆயத்தமா இருந்தார் for the only reason that he wanted to choose the donkey to be the humble mode of transport yesu christ ipdiyaga thaalmai ullavarai kaludaiyai avar choose pannirundar hallelujah kaludai endrale oru thaalmai kadayalam adu thaal vidangalile irukkum thaalvana panigalukku payanpaduthapadum கழுதை என்றால் பெரிய பெருமை மேன்மை என்று ஒருவரும் நினைக்க முடியாது ஆனால் நன்றாக கவனியுங்கள் இதுதான் தேவன் என் வாழ்க்கையில வைத்திருந்த ஒரு திட்டமானால் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறவராய் இயேசு கிறிஸ்து இருந்தார் அமேன் ஆண்டவர் செல்ல பிள்ளையாகிய பரலோகத்தின் செல்ல பிள்ளை ஒரு காரியத்தை கொடுங்க ஆண்டவரே பிதாவே என்று சொல்லி அவர் ஒரு நாளும் கேட்கல இதுதான் எனக்கு தேவன் நியமித்திருந்தார் ஆனால் அதை நான் கோத்ரு பண்ண ஆயத்தம் என்று ஹலலூயா ஒருவேளை நம்ம ராஜாதி ராஜாக்களாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் கழுதையிலே பயணிக்க பிதாவானவர் குறித்து வைத்திருப்பார் தைரியமாய் தன்னடக்கத்தோடு தாழ்மையோடு கூட அந்த கிருபை ஆண்டவர் இடத்துல கேட்டுக்கொள்வோம் அப்படிப்பட்ட தாழ்மையிலே பயணிக்கவும் நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் அலலூயா இன்றைக்கு இந்த குருத்தோலை பவனி இந்த சம்பவத்தை நாம் தியானிக்கிற இந்த வேலையில இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறது என்னவென்றால் நம் வாழ்க்கையில் தாழ்மையான வழிகள் கண்டிப்பாக வரும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அப்படியே மேலேயே பறந்துட்டு இருப்போம்னு நம்பாதீங்க கிடையாது அப்படி நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே இதுதான் நிலைமை இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் என் சீஷர்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று தாழ்மையின் வழிகளிலே நடக்க அதுதான் பிதாவுக்கு வழி என்றால் நாம் அதற்கு ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் யோசிப்பை நினைத்து பாருங்கள் தீர்க்க தரிசனங்கள் வந்தது தரிசனங்கள் வந்தது சொப்பனங்கள் வந்தது அரிக்கட்டுகள் நட்சத்திரங்கள் சூரியன் சந்திரன் என்று இப்படியாய் அவனுக்கு அநேக காரியங்களை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார் எல்லாவற்றிலும் ஒரு அடையாளம் என்ன யோசேப்பு பெரியவன் ஆக போகிறான் யோசேப்பு பெரிய மனுஷனாய் ஆக போகிறான் என்பதுதான் அந்த தரிசனம் நல்லா கவனிங்க அது அடுத்த நாளே நிறைவேறல அவன் அப்பா மடியில செல்ல பிள்ளையா தான் இருந்தான் எல்லாருக்கும் பொறாம வந்து வர்ற அளவுக்கு செல்ல பிள்ளையா இருந்தான் ஆனா அடுத்தது நேராய் அவனுக்கு நேர்ந்தது குழி பிறகு போத்தி பார் வீடு அந்த இடத்துல திரும்பவும் ஒரு உயர்வு சின்ன உயர்வு திரும்பவும் சிறைச்சாலை கடைசியாக பார்வோனுடைய அரண்மனையிலே அதிகாரியாகிய அதிகாரியாக கர்த்தர் உயர்த்தினார் ஒன்றை நாம் கவனிக்க வேண்டும் யோசிப்பு கர்த்தர் நடத்தின வழிமுறைகளுக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்த படியினாலே கர்த்தர் தான் அவன் வாழ்க்கையில வைத்திருந்த திட்டங்களை நிறைவேற்றினார் இந்த எல்லா குழிகளிலும் எல்லா மேன்மைகளிலும் எல்லா தாழ்வுகளிலும் எல்லா உயர்வுகளிலும் கர்த்தரும் அவனோடு கூட இருந்தார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஹலலூயா அஸ் லாங் அஸ் யூ ஃபிட் யுவர் செல்ஃப் இன் த மோட் ஆஃப் காட்ஸ் டிசைன் தேவனுடைய வழிமுறைகளில் நீங்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுப்பீர்கள் ஆனால் ஒரு யோசிப்பை போல ஒரு இயேசுவை போல அது உங்களுக்கு புரியாததாய் இருக்கலாம் உலகத்துக்கு புரியாததாய் இருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் இதுதான் நமக்கு வழி என்று வைத்திருந்தார் ஆனால் அதற்கு நீங்கள் ஒப்பு கொடுக்கும் போது நிச்சயமாய் ஆண்டவர் அதை நமக்கு நிறைவேற்றுகிறவராய் இருக்கிறார் ஹலலூயா பிரைஸ் தலாட் பவுல் சொன்னார் இவ்விதமாய் பிலிப்பியர் நான்கு பன்னிரண்டு இந்த வசனத்தை வாசிப்போம் பிலிப்பியர் நான்கு பன்னிரண்டு எனக்கு வாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும் தாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும் என்று சொன்னார் ஹலலூயா 
எனக்கு வாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும் எனக்கு தாழ்ந்திருக்க வேண்டும் தாழ்ந்திருக்கவும் தெரியும் என்று பிலிப்பிய நிறுவச்சிலே பவுல விதமாய் எழுதுகிறார் ஐ நோ ஹவு டு லிவ் ஹம்லி அண்ட் டு லிவ் in abundance idella solittu da sonnaru i can do all things through christ who uh, christ who strengthens me taandirukkum deiva balan veno vaandirukkum deiva balan veno adha da sonnaru christu yesuvin moolamai enna balapaduthukira yesu christuvin moolamai ellavathaiyum seiya enakku balan undu idai paul sonna bodhu taandirukkum theriyum vaandirukkum theriyum enna taalvile dhaan karthar nadathukirar endral adarkku mulumaiyai oppu kodukka வாழ்ந்திருக்க கர்த்தர் எனக்கு கிருவை தருவானால் தருவாரானால் அதற்கும் நம்மை ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஹலலூயா இன்னொரு ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம் பிலிப்பியர் நிருபம் இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பதினோரு வசனங்கள் இரண்டாவது அதிகாரம் எட்டிலிருந்து பதினோரு வசனங்கள் அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமை தாழ்த்தினார் ஆதலால் தேவன் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக அவரை உயர்த்தி இயேசுவின் நாமத்தில் வானோர் பூதலத்தோர் பூமியின் கீழானோருடைய முழங்கால் யாவும் முடங்கும் வடிக்கு பிதாவாகிய தேவனுக்கு மகிமையாக ஏசு கிறிஸ்து கர்த்தர் என்று நாவுகள் யாவும் அறிக்கை பண்ணும்படிக்கும் எல்லா நாமத்திற்கும் மேலான நாமத்தை அவருக்கு தந்தரளினார் ஹலலூயா தாழ்வுன்னு ஒன்று வந்தா நமக்கு ஆண்டோர் உயர்வு என்ப என்று ஒன்றை வைத்திருக்கிறார் ஏசு கிறிஸ்து தாழ்மையான ஒரு ராஜாவாய் தாழ்மையான ஒரு மோட சூஸ் பண்ணாரு ஒரு டாங்கிய சூஸ் பண்ணாரு அதுதான் தேவன் அவருக்கு நியமித்தது என்று அவருக்கு தெரியும் அதற்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சாந்த குணமுள்ள ராஜாவை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் ஃபிட் யுவர் செல்ஃப் இன் டு த மோட் ஆஃப் காட் இன் டு த டிசைன் ஆஃப் காட்ஸ் மோட் தேவனுடைய வழிமுறையில் உங்களை ஒப்பு கொடுங்கள் இரண்டாவதா இரண்டாவதாக நான் ஒரு குறிப்பை சொல்லி முடிக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்து தன்னை தேவனுடைய நேரத்துக்கு பொருத்தி கொண்டார் ஃபிட் யுவர் செல்ஃப் இன் த டிசைன் ஆஃப் காட்ஸ் டைம் ஜஸ்ட் லைக் ஜீசஸ் தேவனுடைய நேரத்துக்கு உங்களை பொருத்தி கொள்ளுங்கள் திரும்பவும் நான் இரண்டு வருகை ரொம்ப சீக்கிரமாய் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தி பர்த் ஆஃப் ஜீசஸ் கலாத்தியர் நான்கு நான்கு விதமாய் சொல்லுகிறது வென் த டைம் ஹேட் ஃபுல்லி கம் காலம் முற்றிலுமாய் நிறைவேறின போது ஆண்டவர் ஒரு காலத்தை வைத்திருந்தார் உங்க 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 வாழ்க்கையிலும் என் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் ஒரு காலத்தை வச்சிருக்கிறாரு ஹலலூயா காலம் நிறைவேறின போதுதான் இயேசுவே உலகத்துக்கு வந்தார் நானூறு வருடங்கள் ஒரு இருண்ட காலமாய் இருந்தது நமக்கு தெரியும் மல்கியா புத்தகத்திற்கும் மத்தையு புத்தகத்திற்கும் இடையாக தே வாஸ் அ டைம் ஆஃப் டார்க்னஸ் ஆண்டவர் எந்த வார்த்தையும் பேசவில்லை எதையும் ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தவில்லை he waited for the time that he had in his mind vasanam solugira padi kaalam niraiverina bodu sri nadathirkku pirandavarum nyaya pramanathirkku keel aanavarum aagiya thammudaiya kumaranai devan anupinar so during the birth of jesus and the mudal varugaiyile yesuvin pirappile kaalam niraiverudal endru thevai pattathu aandavar or appointed time avachirundar adhe pole nanjaga gavaniyungal தன்னுடைய எரிசிலை பவனிக்குள்ளாக வரும்பொழுதும் கூட ஏசு தன் வேலையை அவர் அறிந்திருந்தார் ஒரு பர்டிகுலர் காலத்துக்காக அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு நினைச்ச நேரம்லாம் ஏசு எல்லாரும் அந்த கழுதையை அவுத்து விடுங்க கழுத மேல ஏறி நான் பவனியா போ போறேன் எல்லாரும் எனக்கு ஓசனான்னு சொல்லுங்கன்னு எப்பவும் ஆண்டவர் கேட்கல அவர் எத்தனையோ முறை எருசிலேம் நகரத்துக்குள்ளாய் எத்தனையோ முறை எருசிலேம் தேவாலயத்திற்கு பண்டிகைக்கு அநேக முறை ஊழியத்திற்காக அவர் உள்ளே போயிருக்கிறார் வெளியே வந்திருக்கிறார் ஆனால் இந்த முறை அவர் ஒரு கழுதையை அவிழ்த்து வர சொல்லி அவர் அந்த கழுதையின் மேலே ஏறி உட்கார்ந்து ராஜாவாக பவனி வந்தார் ஹி ஹேட் அண்ட் அப்பாயிண்டட் டைம் ஹலலூயா காட் ஹேட் அண்ட் அப்பாயிண்டட் டைம் ஒரு பர்டிகுலர் டைமை ஆண்டவர் அறிந்திருந்தார் நான் இந்த வசனத்தை உங்களுக்கு நான் திரும்ப வாசிச்சு காட்டுறேன் அந்த நம்ம வாசித்த மத்தையு இருபத்தி ஓராவது அதிகாரத்திலே நாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த எரிசலின் பவனியை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் அதிலே பத்தாவது பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் கேளுங்கள் அவர் எரிசலைமுக்குள் பிரவேசிக்கையில் நகரத்தார் யாவரும் ஆச்சரியப்பட்டு இவர் யார் என்று விசாரித்தார்கள் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த முறை இயேசு வரும்போது அவங்களாலே ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியல இது என்னது வித்தியாசமாக வராங்க இது ஜீசஸ் தானா இல்லை வேற யாரா அப்படின்ற கன்ஃபியூஷன் அவங்களுக்கே வந்தது ஏன்னா இது ஃபஸ்ட் டைம் இல்லை ஆண்டவர் உள்ளே போகிறது அநேக முறை உள்ளே போயிருக்காரு ஆனால் இந்த முறை ஒரு வித்தியாசமாய் ஒரு கூட்டத்தோடு சத்தத்தோடு ஆர்ப்பரி ஆர்ப்பரிப்போடு கூட கழுதையின் மேலே வரும்பொழுது இது இயேசு தான் என்று அவர்களாலே அடையாளம் காண முடியவில்லை 
பதினோராவது வசனம் சொல்லுகிறது அதற்கு ஜனங்கள் சொன்னார்களாம் இவர் கலிலேயாவில் உள்ள நாசரேத்திலிருந்து வந்த தீர்க்க தரிசியாகியேசு என்றார்கள் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து எல்லா நேரமும் இந்த மாதிரி போல அவர் ராஜாதி ராஜா என்பதிலே மாற்று கருத்தே இல்லை தான் ராஜா என்பதற்காக எல்லா முறையும் வாங்க எனக்கு கழுதி அவுத்து விடுங்கனும் கேட்கல அவர் தன் ஊழிய பாதையிலே தன் வாழ்க்கையிலே தனக்கென்று ஒவ்வொரு முறையும் ஆண்டவர் வைத்திருந்த வேலை இன்னது என்பதை தெளிவாய் அறிந்திருந்தாராம் இன்றைக்கு தேவ ஜனங்களே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிற காரியம் நம் வாழ்க்கையிலே இயேசுக்கு எப்படி தேவன் காலங்களை வைத்திருந்தாரோ அப்படிதான் நமக்கும் காலங்களை வைத்திருக்கிறார் நமக்கென்று சில காலங்களை வைத்திருக்கிறார் அதை குறித்த அறிவுள்ளவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும் காலத்தை நாம் அதிகமாய் ஞானத்தோடு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என் வாழ்க்கையிலே தேவன் எவ்விதமாய் என்னை நடத்துகிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஹலலூயா இதற்கு பரிசு தாவியானவருடைய நிறைவும் துணையும் நமக்கு இருந்தால்தான் முடியும் ஆமேன் காணா ஒரு கல்யாணத்திலே இயேசு கிறிஸ்துடைய தாய் போய் சொல்லுகிறாள் திராட்சரேசம் தீர்ந்துருச்சு ஏதாவது செய்யுங்க அப்படின்னு அங்க இயேசு சொன்னாரு ஸ்ரீயே என் வேலை இன்னும் வரவில்லை So God knew the time when he had to perform the miracle. Tana karpudathin vallamai irukke enbadarkaga udane erangi aandavar seyala. Oru neram endru onbai ondre aandavar arindirundar. Lazaru vyadhiyai kidakiran endru maarthalum mariyalum solli anupugirargal. Yesu vasanam solugirathu Yovan 11th adhigarathile ippadiyai solugirathu Yesu innum irandu naal thanginaaram. Lazaru var romba nesichaaru. போய் உடனே அவனுக்கு குணம் கூட சுகப்படுத்தணும்னு நினைச்சிருப்பாரு ஆனா ஆண்டவர் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் இந்த சூழ்நிலையிலே என் மூலமா என்று அவர் அறிந்தபடியினாலே இன்னும் இரண்டு நாள் தங்கினார் என்று வசனம் சொல்லுகிறது சோ ரிமெம்பர் தட் இட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி நோ த டைம் வென் வி ஹாவ் டு ரிவீல் அவர் செல்ஸ் நம்மை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று அது எந்த நேரத்தில் நம்மை நாம் வெளிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டும் இயேசுவை போல எந்த நேரத்திலே என்னை நான் வெளிப்படுத்த வேண்டும் எந்த நேரத்திலே நான் அமைதலாய் இருக்க வேண்டும் என்று இயேசுவை போல நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இஃப் யூ வெயிட் ஃபார் காட்ஸ் டைம் நீங்க தேவனுடைய நேரத்திற்காய் காத்திருப்பீர்கள் ஆனால் நீங்கள் யார் என்பதை தேவனே காட்டுவார் ஹலலூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க as long as we fit ourselves in the time of god devunde nerathile namai oppu kodupom aanal nam yaar enbadai kachare kaatuvar yosithu paarunga 33 30 varsham avar pillaya mariyalukku valandaaru bible endha record solala aanal avar ooliyathai thookku munbaga yana snanathirkai avar yovan edathile pogirar yovan edathile yana snanam petru kare yerina udane vaanangal thirakkapattu andha edathile 30 varsham velippadada velipaadu andha edathile yesu குறித்து பிதாவே வெளிப்படுத்துகிறார் பிகாஸ் காட் வெயிட்டட் ஃபார் தோஸ் 30 இயர்ஸ் 30 ஆண்டுகள் கர்த்தர் அமைதலாய் காத்திருந்தார் அவர் நேரத்திற்காய் காத்திருந்தார் இவரே நேசு குமாரன் இவரிலே பிரியம் படுகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் திரும்பவும் இன்னொரு விசை மறுரூப மலையிலே அவர் சீஷர்களோடு இருந்த பொழுது வாணங்கள் திறக்கப்பட்டு வசனம் சொல்லுகிறது இவரே நேசு குமாரன் இவரில் நான் பிரியமாய் இருக்கிறேன் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று வசனம் சொல்லுகிறது ஹalleluya நாம் யார் என்று தேவனுடைய கரத்துக்கு நாம் காத்திருப்போமானால் நேரத்துக்கு காத்திருந்தோமானால் கர்த்தரே நம்மை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார் அவரே நாம் யார் என்பதை சரியான வேலையிலே வெளிப்படுத்துவார் தாவீதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் தாவீது சாமுவேலினாலே அபிஷேகிக்கப்பட்டான் உடனே அவன் ராஜாவாக மாறவில்லை உடனே நான் ராஜா என்று சொல்லி தெரியவும் இல்லை சவுல் தான் ராஜாவா இருந்தான் சவுலுக்கு அடிப்பணி அடிப்பணிந்து இருந்தான் இன்ஃபேக்ட் சவுலுக்கு பயந்து அநேக முறை அநேக ஆண்டுகள் ஓடிக்கொண்டிருந்தான் தாவீதுக்கு தெரியும் என்னை அபிஷேகம் பண்ணினவர் அவர் தான் ஏற்ற வேளையிலே அந்த ராஜாவை அந்த ராஜாதி ராஜாவை நான் நம்பி இருக்கிறேன் அவர் என்னை ராஜாவாக உயர்த்துவார் என்று ஸோ ஹி வெயிட் ஃபார் த டைம் ஆஃப் காட் அண்ட் காட் லிஃப்ட் டேவிட் கடைசியாக உங்களுக்கு நான் ஒரு சம்பவத்தை சொல்வதற்கு முன்பாக எப்ரேர் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் மிக அழகான வசனம் வசனம் இயேசுவை குறித்து இப்படியாய் சொல்லுகிறது அந்த படியே கிறிஸ்துவும் பிரதான ஆசாரியர் ஆகிறதற்கு தம்மை தாமே உயர்த்தவில்லை நன்றாக கவனியுங்கள் ஜனிப்பித்தேன் என்று அவரோட சொன்னவரே அவரை உயர்த்தினாராம் 
God had his own ways God had his own pattern God had his own time Amen avare yesuvai uyarchinar yetcha velayile uyarchinar andha velaikka yesuvum kaathirundar inge indha kuruthole sambhavangal யோவான் புத்தகத்திலே பனிரெண்டாவது அதிகாரத்திலே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறது இதை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் நன்றாக கவனியுங்கள் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறது ஏசு கிறிஸ்து அந்த பஸ்கா பண்டிகையை ஒட்டி எருசலேம் தேவ ஆலயத்திற்குள் ஆய் போகிறார் அந்த இடத்திலே அவர் செய்த அநேக அற்புதங்களை அந்த பண்டிகையை ஆசரிக்க வந்த கிரேக்கர்கள் கேள்விப்படுகிறார்கள் உடனே அவர்களுக்கு ஆச்சரியம் தாங்க முடியவல்ல இப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் இருக்கிறாரா இத்தனை அற்புதங்களா என்று சொல்லி பிலிப்பு இடத்துல ஓடி வந்து நாங்கள் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் அவன் அந்திரையாவை கூட்டி கொண்டு வந்து இயேசுவின் இடத்துல கேட்கிறான் கிரேக்கர்கள் இவ்விதமாய் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நம்மளா இருந்தா என்ன பண்ணிருப்போம் வர சொல்லுங்க நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அற்புதங்கள் செய்திருக்கிறேன் அவங்க கொஞ்ச நேரம் சந்தோஷமா என்னை பத்தி நாலு வார்த்தை நல்லா பேசட்டும் அந்த காது குளிர கேட்கலாம் எல்லாருக்கும் அப்படி பிடிக்கும் தானே நம்மளை பத்தி நாலு பேர் என்கரேஜ் பண்ண ஆஹா ஓஹோனு புகழ்ந்தா பிடிக்கும் தானே ஆனா வசனம் சொல்லுகிறது எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு காலம் உண்டு ஏசு கிறிஸ்து எரிசிலையும் நகரத்துக்குள்ளாய் வரும் பொழுது அந்த ஒலிவ மலையின் வழியாய் வரும் பொழுது அவரை உயர்த்தி தாவீதின் குமாரன் ஓசன்னா கர்த்தருடைய நாமச்சினாலே வருகிறவர் என்று உயர்த்தும் பொழுது சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்ட அந்த தேவன் இந்த இடத்திலே கிரேக்கர்கள் அவரை பார்க்க வந்த பொழுது அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா யோவான் புத்தகத்தை பன்னிரெண்டாவது அதிகாரத்தை நம்ம எல்லாருமாய் திருப்பி கொள்வோம் சச் அ பியூட்டிஃபுல் லெசன் வி நீட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் த வே காட் அண்டர்ஸ்டுட் ஜீசஸ் அண்டர்ஸ்டுட் ஹிஸ் டைம் அவர் தன் நேரத்தை குறித்து எப்படிப்பட்டவராய் இருந்தார் என்று பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் யோவான் புத்தகம் இருபத்தி ஏழாவது வசனம் இந்த காரியத்தை சீசர்கள் சொல்றாங்க கிரேக்கர்கள் உங்களை புகழ்றதுக்காக ஆச்சரியப்பட்டு காத்திருக்கிறாங்கன்னு ஆனா ஆண்டவருக்கு தெரியும் இது புகழை நான் ஏற்றுக்கொள்ளுகிற புகழ்ச்சியை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற நேரம் அல்ல இது நான் அடுத்து தேவன் என்னை எதற்காய் அனுப்பினாரோ அந்த வேலை வந்து விட்டது அதை அந்த சிலுவையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நேரம் என்று தன் நேரத்தை குறித்து அறிந்திருந்தார் இப்படியாய் வசனம் சொல்லுகிறது இப்பொழுது என் ஆத்துமா கலங்குகிறது இருபத்தி ஏழாவது வசனம் இந்த சம்பவத்திலே அவருடைய ரெஸ்பான்ஸ் இதுதான் நான் என்ன சொல்லுவேன் பிதாவே இந்த வேலையினின்று என்னை ரட்சியும் என்று சொல்வேனோ ஆகிலும் இதற்காகவே இந்த வேலைக்குள் வந்தேன் ஆண்டவரே இங்க ஜனங்க புகழ்ந்துட்டு இருக்கிறாங்க இதை நான் என்ஜாய் பண்ணுவதா இல்லையே நான் இந்த வேலையிலிருந்து என்னை ரட்சிங்க ஒரு பக்கம் நான் இந்த நேரம் அடுத்ததாக எனக்கு சிலுவை பாடுக்குள்ளாய் நான் போக வேண்டிய நேரம் இந்த நேரத்தில் ஜனங்கள் எதுவும் புரியாமல் புகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எனக்கு அது காதல போகல ஆண்டவரே ஐ நோ த டைம் ரைட் நவ் தட் ஐ ஹாவ் டு டேக் அப் மை கிராஸ் சிலுவையை நான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய நேரம் என்று சொல்லி பிதாவே இருபத்தி எட்டாவது வசனம் உமது நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் என்றார் அப்பொழுது மகிமைப்படுத்தினேன் இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன் என்கிற சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாயிற்று ஹலலூயா வாட் அ பியூட்டிஃபுல் வேர்ஸ் ஏமேன் இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து இப்படியாய் தன் நேரத்தை அறிந்தவராய் அவர் செபிக்கும் பொழுது பிதா அதிக சந்தோஷத்தோடு கூட சொன்னார் மகிமைப்படுத்தினேன் இன்னமும் மகிமைப்படுத்துவேன் நம் வாழ்க்கையில யார் ஒருவர் நாம் தேவன் நமக்குள்ளாய் வைத்திருக்கிற நேரத்தை அறிந்து ஆண்டவரை நம்பி அந்த நேரத்திற்குள்ளாய் நாம் நம் வாழ்க்கையை பயணிக்கிறோமோ மகிமைப்படுத்துகிற தேவன் நம் ஓடு கூட பயணித்து வந்து நமக்கு உதவி செய்கிறவராய் இருக்கிறார் ஹலலூயா இதனால தாங்க இயேசுவை அவர் உயர்த்தினார் இயேசு தன்னை தாழ்த்தினார் இயேசு தன் வேலையை அறிந்திருந்தார் ட்ரைம்பல் என்ட்ரி எருசிலேம் பவனியிலே தாழ்மையை கற்றுக் கொடுத்தார் தாழ்மையுள்ள ராஜாவாய் ஒரு தாழ்மையுள்ள ஒரு ஒரு கழுதையின் மேலே வந்தார் அதே போல தன் வேலை அறிந்த பொழுதுதான் ராஜாவாய் அவர் உள்ளே வந்தார் அதே போல இந்த நாட்களிலே நம் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வைத்திருக்கிற நேரத்தை நாம் அறிந்து கொள்வோம் ஒன்று பேதர் ஐந்து ஆறு சொல்லுகிறது ஏற்ற காலத்தில் தேவன் உங்களை உயர்ச்சும் படிக்கி அவருடைய பலத்தை கைக்குள் அடங்கியிருங்கள் ஹலலூயா காட் இஸ் த பெஸ்ட் டிசைனர் சிறந்த வடிவமைப்பாளர் தாயின் கருவிலே நம்மை உண்டாக்கி உருவாக்கி பெயர் சொல்லி அழைச்ச அந்த பியூட்டிஃபுல் டிசைனர் இன்றைக்கு நம் வாழ்க்கையிலே அவர் நடத்துகிற முறையையும் அவர் நடத்துகிற நேரத்தையும் அறிந்தவர்களாய் நம்மை நாம் ஒப்பு கொடுப்போமா எல்லாருமாய் கண்களை மூடி கண்களை மூடி எல்லாருமாய் ஒப்பு கொடுப்போம் ஓ எங்களே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவர் to the best plan of your mode it could be highs and lows 
அது தாழ்வானாலும் உயர்வானாலும் உங்க வழிமுறைகளுக்கு எங்களை நாங்கள் ஒப்பு வைக்கிறோம் உங்க நேரத்துக்கு எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஒப்பு கொடுத்துருங்க நீங்க உங்க வாழ்க்கையில பெஸ்டா இருக்கணும்னு என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களோ அதை விட பெஸ்ட் பிளான் ஆண்டவர் ஏற்கனவே வச்சிருப்பாரு ஆனா அந்த வழிகள் தாழ்வா இருக்கலாம் உயர்வா இருக்கலாம் அது டிலேயல்ஸ் உங்களுக்கு தோணலாம் ஆனா ஒரு நாளும் அது டினாயல்ஸ் அல்ல பிகாஸ் the one who called us is so faithful namma aaitha devan avar unmai ulla devan neenga devanai viswasikkiravargal aanal neengal devan ungal vaalkaiyile avare raacha endru arindirpeergal aanal indraikku oru murai kuda vittu koduthirunga oppu koduthirunga lord lead me as per your design lord unga vadivamaippu en vaalvile eppadiyo adarkena oppu kodukiren jesus ke adhu dhaan ore namakku adhu dhaan ore andavare பேசுகிறது கேட்கிறது மாத்திரம் இல்ல இது எங்க வாழ்க்கையில டெய்லி நாங்க உணர்ந்து கொண்டு அதற்கு ஒப்பு கொடுக்கணும் உங்க கரங்கள் பாதுகாக்கும் கரங்கள் உங்க கரங்கள் உயர்ச்சும் கரங்கள் உங்க கரங்கள் பலப்படுத்துகிற கரங்கள் அது அரவணைக்கிற கரங்கள் அது தப்பு வைக்கிற கரங்கள் தாழ்வானாலும் உயர்வானாலும் படுகுழியானாலும் பள்ளத்தாக்கானாலும் கர்த்தருடைய கரங்கள் எங்களை நடத்துகிறதற்காய் நாங்க உங்களை விட்டு விலகல ஆண்டு வர நீங்களும் எங்க விட்டு விலக மாட்டீங்கப்பா நீங்க எங்களை நடத்துங்க ஆண்டு வரே லீட் அஸ் டு யுவர் பெஸ்ட் டிசைன் லார்ட் ஆஸ் பெர் யூ ஆல்ரெடி ஹேவ் டிசைன்ட் இன் ஆர் லைஃப்ஸ் ஏற்கனவே வடிவமைத்தபடி உங்க திட்டம் அது என்றைக்குமே சிறந்தது ஆண்டு வர எங்களை நடத்துங்கப்பா ஃபாதர் வி கிவ் அவர் செல்ஸ் அண்ட் யுவர் பிரெஷியஸ் ஹேண்ட்ஸ் இன் ஜீசஸ் நேம் கர்த்தாவே உங்க பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக இந்த வார நாட்கள் முழுவதுமாக உங்க பிரசனத்துல நிறைய காத்திருக்கு உமை இன்னும் கிட்டி சேர உமை அறிந்து கொள்ள இன்னும் உமையிலே வளர குருவை தருவீராக உங்க தெய்வீக சுகமும் ஆரோக்கியமும் பாதுகாப்பும் உங்க பிள்ளைகளோடு கூட இருப்பதாக ஏ சுவிநாமத்தில் செபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் சொல்வோம் என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உலமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக இந்த காலை வேலையிலே எங்களோடு கூட இணைந்ததற்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் தொடர்ந்து காத்திருங்கள் தொடர்ந்து நம்முடைய சபையின் அடுத்த காரியங்களை குறித்து நம்முடைய சபையின் வாட்ஸ்அப் குரூப்லே தொடர்ந்து தொடர்பிலே இருங்கள் கர்த்தர் உங்களை நடத்துவாராக Amen. God bless you.